আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে নতুন আরেকটি পর্ব দেখার জন্য আমার আজকের রেসিপি ছানা পোড়া নামটা একটু অন্যরকম তাই না কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা খেতে ভীষণ মজা এটা উড়িষ্যার বিখ্যাত একটি মিষ্টি তবে ঘরে থাকা কয়েকটি উপকরণ দিয়ে এটি তৈরি করা যায় তাহলে চলুন আজকের রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক চানা তৈরি করার জন্য এখানে আমি দুধ নিয়েছি দু লিটার এবার এই দুধটাকে হাই হিটের রেখে বলক আসা পর্যন্ত আমি রান্না করব রান্না করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এটা কাটের কাটি দিয়ে নাড়তে হবে এটা যদি আপনারা স্টিলের বা চামচের কাটি দিয়ে নাড়েন তাহলে ছানাটা শক্ত হয়ে যাবে এবার এটাকে আমি বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি দুধের মধ্যে বলক আসা শুরু হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি নাড়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ লেবুর রস এই লেবুর রসটা আমি আস্তে আস্তে দিব একসাথে ঢেলে দিব না আর আপনারা যারা লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটতে না চান তারা ভিনেগার বা টক দই দিয়েও কিন্তু ছানাটা কেটে নিতে পারেন আমার চ্যানেলে আরও একটি রেসিপি আছে ছানা কাটার সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেব ওটা আমি তৈরি করেছি ভিনেগার দিয়ে তো এখন এটাকে আমি ছানাটা কেটে নিচ্ছি আস্তে আস্তে ছানা হতে শুরু করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছানা আর পানিটা আলাদা হয়ে গেছে এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে এটাকে ছেকে নিব ছানাটা ঢালার জন্য আমি একটা বাটির উপরে একটা চাননি বসিয়ে দিলাম এর উপরে বসিয়ে দেব একটা সুতির কাপড় এর মতো আমি ঢেলে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা ছানা এবার ছানাটাকে আমি সাদা পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি যাতে এতে লেবুর কোনো ঘ্রাণ না থাকে ছানা দোয়া হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি হালকা একটু চিপে নিচ্ছি তবে খেয়াল রাখতে হবে এই মিষ্টির ক্ষেত্রে পানিটা চিপে বেশি করে ফেলে দেওয়া যাবে না অন্য মিষ্টিতে যেমন আমরা পানিটা চিপে ফেলে দিই এবং ছানাটাকে দু এক ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখি যাতে ছানাটা থেকে পানিটা ঝরে যায় কিন্তু এই মিষ্টির ক্ষেত্রে সেটা করা যাবে না এই মিষ্টিতে সামান্য কিছু পানি থাকতে হবে এবং ছানাটা গরম থাকতে হবে পানিটা চিপা হয়ে গেছে তবে ছানাটা এখনও ভেজা বা প্রয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি একটা বাটির মধ্যে ছানাটাকে নিয়ে নিচ্ছি ছানাটা কিন্তু এখনও গরম আছে এবার এই ছানার দলাটাকে একটু হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো করে নিতে হবে ছানাটা গুঁড়ো করা হয়ে গেছে এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ সুজি এই সুজিটা ভাজা চারা কাঁচা অবস্থায় দিচ্ছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ চিনি তবে চিনিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিতে পারেন দেওয়া হয়ে গেলে এটাকে হাত দিয়ে ভালো করে মিশে নিতে হবে যতক্ষণ না চিনিটা গলে যায় চিনি ভালোভাবে মিশে গেছে এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ঘি এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি এলাচ গুঁড়া সাথে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ ছানা কাটার পর যে পানিটা রয়েছে ওটা বা আপনারা চাইলে পানিও দিতে পারেন তবে ট্রেডিশনালি ছানা কাটার পানিটাই দেওয়া হয় সাথে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ কিসমিস বাদাম কুচি আমার সব উপকরণই দেওয়া হয়ে গেছে এবার ছানার সাথে সব কিছুকে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি সব কিছু মাখানো শেষ এবার বেকিং ট্রের মধ্যে ঢেলে নিব সেজন্য একটি বেকিং ট্রে নিয়ে এর উপরে একটা বেকিং পেপার বিছিয়ে দিয়েছি এতে সামান্য কিছু তেল দিয়ে আমি পুরো বেকিং ট্রেটাকে সুন্দর করে ব্রাশ করে নিচ্ছি তেল লাগানো হয়ে গেলে এবার বেকিং ট্রের মধ্যে ছানার মিশ্রণটা ঢেলে দিব ডালা হয়ে গেছে এবার বেকিং ট্রের চারোপাশে আমি ছানাটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবার এটাকে ফ্রি হিটেড ওভেনে একশো আশি ডিগ্রিতে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট বেক করে নিতে হবে আপনারা চাইলে এই কাজটা চুলাইও করে নিতে পারেন ঠিক যেভাবে আমরা চুলাই কেক বেক করে থাকি আর চুলাই কেক বেক করার একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্কটা দিয়ে দেব পঞ্চাশ মিনিট পর আমি 
ওভেন থেকে ছানা পোড়াটা বের করে নিয়েছে আর দেখতে পাচ্ছেন এর উপরে কালারটা খুব সুন্দর এসেছে আপনারা যদি চুলাই করেন এরকম সুন্দর কালারটা পাবেন না হালকা কালার আসবে এবার এটাকে আমি পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিচ্ছি এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার এটাকে ডিমোল্ড করে নিচ্ছি একটা প্লেটের উপর ঢেলে নিলাম দেখুন নিচের কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর এসেছে এবার ভেতরটা কেমন হয়েছে আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি দেখুন ভেতরটা খুব সুন্দরভাবে কুক হয়েছে হয়ে গেল মজাদার ছানা পোড়া ট্রেডিশনাল এই মিষ্টিটি একবার তৈরি করে দেখবেন আশা করছি নিরাশ হবেন না রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ